ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുദിനം ദൈവത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കണം ആ വഴിയിൽ ധാരാളം പാഠങ്ങളും ശിക്ഷണങ്ങളും അനുനിമിഷം നമുക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ പാഠങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുറിവുകൾക്കുള്ള വിലയേറിയ മരുന്നും മനനത്തിനുള്ള മന്നായും പറയുന്നത് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ മോശയുടെ ആദ്യ പ്രസംഗം നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം നൽകുന്ന അധ്യയനം അഥവാ ജീവിത നിയമങ്ങളാകുന്ന തോറായുടെ പരമ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന സന്ദർഭം ധാരാളം മുറുമുറുത്തും കലഹിച്ചും മുറിവേറ്റും അതിലുമേറെ ദൈവത്താൽ ശക്തരാക്കപ്പെട്ടും സജ്ജരായും ജനം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മോവാവ് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു വന്ന വഴികളിലെ വീഴ്ചകൾ വീണ്ടും മുലയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിയമത്തിന്റെ മധുരനുഖങ്ങൾ അവരിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പറയും പോലെ ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ് നായിം എന്ന ഹീബ്രുവിൽ അതായത് മധുരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷണം മധുരിക്കുന്നതാണ് സർവപ്രപഞ്ചത്തെ മെനയുമ്പോഴും അവൻ ഓരോ പുൽക്കൊടിയെ പോലും മറക്കുന്നില്ല പിന്നെ മനുഷ്യരായ നമ്മെ എത്ര എത്ര ആഴത്തിലും അറിയുന്നു വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദൈവം വേറെ ആർക്കുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഈ മധുരിക്കുന്ന കഥകളെല്ലാം തലമുറകളിലേക്ക് പകരാൻ മോശ പറയുന്നു വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നായി അടുത്തിരുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും കഥകളും പങ്കുവെച്ച് കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അറിയുവൻ യോദ് എന്ന കുറിയ അക്ഷരമുണ്ട് ഹീബ്രുവിൽ സാറായിയുടെ പേര് മാറ്റി സാറായാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം ആ യോദിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞത്രേ അന്നു മുതൽ യോദ് ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ കരഞ്ഞു നടന്ന് അവസാനം യോഷുവയുടെ പേരിൽ ദൈവം അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ന് പുതിയ യോഷുവായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നവ ജെറുസലേമിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പനയിലെ ഈ കുഞ്ഞൻ യോദിനെ പോലും ഒഴിവ